ধন্যবাদ সালিক ভাই আমি জানি আপনারা বক্তৃতা শোনার পরে অথবা গান শোনার পরে আমাদের যখন ভালো লাগবে আপনারা হাতে তালি দেবেন তো আজকের দিন শোকের দিন আমি প্রথমেই বলেছি আজকের দিন আমরা জানি আমাদের বিজয়ের দিন কিন্তু শোক আমরা হারিয়েছি আমাদের ভাইকে আমাদের বোনকে আমাদের ভাষার জন্য তাই আমরা তাদেরকে সম্মান দেখানোর জন্য আমরা আজকে হাতে তালি দেবো না আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করবো আপনারা হাতে তালি দেবো এখন আমাদের এক ছোট ভাই আমাদের এই এলাকারই উনি একুশের তাৎপর্যের উপর দুটি কথা বলবেন আমি তাকে অনুরোধ করবো তার নাম হচ্ছে আব্দুল হান্নান আব্দুল হান্নান সাহেব আপনি এসে আমাদেরকে একুশের তাৎপর্যের উপর দুটি কথা বলবেন সংস্কৃতিকে নষ্ট করেছে মানুষের অর্থনীতিকে নষ্ট করেছে 
মানুষের পরিচিতিকে নষ্ট করে দিয়েছে তাদের কাছ থেকে তারা শিক্ষা নিয়ে তারা বাংলা ভাষাকে বাংলার মানুষকে বাংলার মানুষের সংস্কৃতিকে বাংলার মানুষের পরিচিতিকে তারা ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল সেটা ছিল পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদের আপনার অভিশাপের এই ফলস্তুতি যেভাবে একদিন পশ্চিমা আপনার পুঁজিবাদীরা মানুষের গায়ে হাল লাগাত মানুষকে বিশ্বাল মার্কেটে বিক্রি করত মানুষের দাঁত কমত সেটাই ছিল সেই কর্মধারার অভিব্যক্তি সেই কর্মধারাই এই পাকিস্তানি মহাজীর চক্রের পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর কর্মধারাই সেই পদক্ষেপই প্রতিফলিত হয়েছিল বন্ধুগণ ব্রিটিশ ভারতে ব্রিটিশরা বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয়কে ধ্বংস করতে যে মেখেলের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল তারা ইংরেজিকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দিয়েছিল যেমনই করে বাংলা ভাষার উপর বাংলা সংস্কৃতির উপর এর আগেও অনেক আঘাত এসেছে দ্রাবিড়রা পাকপারত উপমহাদেশে এসে বাংলার বদলে তারা আপনার সংস্কৃত ভাষাকে আপনার প্রবর্তিত করেছিল সংস্কৃত ভাষার স্থান দিয়েছিল তেমনই করে সেনরা যারা বাংলাদেশে কি করলেন আপনার সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিলেন মুসলমান শাসকদের সময়ে বাংলা জনগণের ভাষাকে বাদ দিয়ে সেদিন আপনার বাংলার পরিবর্তে ফার্সিকে বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল এইভাবে কালের চক্রে বাংলা ভাষার উপর বিভিন্ন সময় আঘাত এসেছে কিন্তু বাঙালি জাতিকে বাংলার মানুষকে বাংলার সংস্কৃতিকে কেউ ধ্বংস করে দিতে পারেনি সেদিন বাংলার দামাল ছেলেরা গর্জে উঠেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার অগ্নিগিরির যার মুখে পরিণত হয়েছিল বাংলার ছাত্র সমাজ সেদিন রক্ত দিয়েছিল বাংলার প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ প্রগতিশীল রাজনৈতিক গোষ্ঠী সেদিন সমর্থন দিয়েছিল বাংলার মানুষের অস্তিত্ব লক্ষার লড়াই ছিল সেটা সেটা ছিল আপনার একত্তরের গণসংগ্রামের প্রথম স্কুলিঙ্গ সেদিন বাংলার মানুষ আপনার পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সচ্ছার হয়েছিল সেদিন ঘোষণা করেছিল সাম্প্রদায়িকতা আর নেই সেই ধর্মের রাজনীতিতে মানুষকে দুকা দেওয়া চলবে না মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে মানুষের আপনার পরিচিতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে গণচেতনার বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে গণসংস্কৃতির বিকাশ সাধন করতে হবে বন্ধুগণ এই প্রতিশ্রুতি ছিল ভাষা আন্দোলনের এই ছিল ভাষা আন্দোলনের দাবি এই ছিল ভাষা আন্দোলনের জিজ্ঞাসা এই ছিল ভাষা আন্দোলনের শপথ কিন্তু সেই শপথ আজ কথায় আজকে স্বাধীনতা লাভের আপনার এগারো বারো বছর পরে আজকে আমাদেরকে দেখতে হবে আমরা কোথায় দাঁড়িয়েছি আমাদের অবস্থান কোথায় কোথায় সেই বাংলা ভাষা আজকে আমরা যদি আনুষ্ঠানিকতা করি মায়া কান্না করি শহীদ বরখাতের মাকে দেখেছিলাম ঢাকায় সেই বৃদ্ধা মৌকা আজও বলতে পারি নাই যারা রক্ত দিয়ে গেল আর বাংলা ভাষার একে প্রতিষ্ঠান নামে ধাপ্পাবাজি চলছে ধোকাবাজি চলছে সংবিধানে বাংলা বাংলা ভাষাকে আপনার অনুপ্রবেশ করে ধোকাবাজির মাধ্যমে বাংলাকে যাতে সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করা না যায় তার জন্য এই ব্যবস্থা করা হচ্ছে আমলারা আপনার বাংলাকে বিশেষ তাদের সুবিধার ভাষা হিসেবে ব্যবহার করছে আপনার বাংলাকে প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন রকমের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকমের চক্রান্ত চলছে বন্ধুগণ আজকের দিনে আমাদেরকে এই বাংলা ভাষার তাৎপর্য কি তাৎপর্য আমি আপনাদেরকে বলবো আপনার বাংলা ভাষা স্বাধীন হওয়ার পরে মনির অপটি মা এসেছিল পূর্ব পূর্ব জার্মানি থেকে আপনার কথাবার্তা চলছিল বাংলা একাডেমিতে আপনার মুদ্রাক্ষরিক আপনার এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে কিন্তু সেই কাজের কোনো কিছুই হয়নি আমি বেশি সময় নেব না কারণ বক্তৃতা মানছে আমি খুব বেশি আসি না 
সবচেয়ে বড় কথা হলো বাংলাদেশ সরকার আমি পত্রিকায় পড়েছি ঘোষণা করেছেন সর্বস্তরে আপনার বাংলাদেশ বাংলা ভাষাকে পরিচালনা করবেন আমি এখানে ব্যাপারে কোনো মন্তব্য রাখব না আমি জানি না এর পিছনে কি আছে যদি সাধুতা থাকে আন্তরিকতা যদি থাকে আমরা সেটাকে স্বাগত জানাব আর যদি কোনো প্রতিষ্ঠা না হয় বাংলা ভাষার যদি সৎকার না হয় বাংলা ভাষাকে যদি তার আপনার মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত না করা যায় আমি আজকে আপনাদের সামনে বলবো দাবি এই দাবি করে কোনোদিন অধিকার আদায় করা যাবে না আজকে আমাদেরকে কর্মের শপথ দিতে হবে दावी